I 2020 var det 50 år siden, at det sidste ordinære damptog kørte hos DSB. Hvis det ikke var for coronanedlukningen, så ville man have fejret det i 2020. Men heldigvis ville Jernbanemuseet arrangere en begivenhed året efter. Så i weekenden den 18. til 19. september 2021 blev der afholdt dampdage på museet. Mange damplokomotiver fra forskellige klubber deltog. Nordsjællands Veterantog, Vestjællands Veterantog, Sydjyllands Veterantog og Danmarks Jernbanemuseum. Derfor kunne man i weekenden se 10 damplokomotiver udenfor, hvoraf de fire var opfyret. Herudover var der selvfølgelig de så vanlige udstillede maskiner indendørs på museet. Så dette arrangement var noget helt særligt med så mange damplokomotiver på én gang. Alle 10 damplokomotiver, som var ude, blev præsenteret på drejeskiven, hvor der også blev fortalt historie og teknik om det enkelte lokomotiv. Så jeg vil give ordet videre til Steffen Dressler, som vil fortælle lidt om de fire opfyrede damplokomotiver. Ja, godmorgen. Mit navn er som sagt Steffen Dressler, og jeg har lovet ikke at starte med en sang, men fortælle om lokomotiverne. For at gå lige på, vi har et lokomotiv på drejeskiven, det er et tidligere DSB, og stadigvæk DSB-lokomotiv nummer 563, og det er en K-maskine. Og det var et rigtig moderne lokomotiv på daværende tidspunkt, ved at den havde en boggy. I kan se de to første hjul, der er under her, det kaldes en boggy, og det var for at kunne styre lokomotivet ind i kurver ved hjælp af nogle fjedre og alt muligt andet. Så den stillede sig, og det vil sige, at det gav mindre hjulstød. Så har vi to koppelhjul, eller drivet koppelhjul. Det første store, hvor I kan se eksentrikkerne, det er drivhjulet. Og så har vi bag os, der har vi så koppelhjulet. Og nu skal vi lige prøve at snakke lidt om et damplokomotiv, og det kan vi gøre ved at selvfølgelig vise det, vise det, øve og forklare. Damplokomotivet har en kæde. Det er der forhåbentlig ikke nogen, der er tvivl om, hvad er. Og her omsættes vandet til damp. Dampen går så op i øh, den store udposning, I kan se midt på kæden, det er domen, der bliver dampen samlet op, og så går den ned i cylinderne for at lave deres arbejde. Cylinderne er nøjagtigt det samme, som vi har i en bil, hvor diesel eller benzinen går ned og bliver omsat til kraft. Vi skal lige prøve at se at få noget kraft på. Vi skal lige lave sådan en tomgangskørsel, som Brian gør nede i industrikvarteret. Hvad kan I se? Nu bliver der sat damp på. Vi står i frigivet. Tak, Kenneth. 
563 er i sin original, var jeg lige ved at sige. Den har stadigvæk kæden fra dengang, at den blev leveret. Senere, og det kan vi se, når der kommer en anden kormaskine på, så blev kæden byttet ud, fordi den skulle være større og kraftig. Der gik nemlig ikke ret lang tid fra, at da kormaskinen var kommet, og man måtte konstatere, at kormaskinen var for svag, og derfor kørte man i forsvand, eller måtte køre i forsvand, det vil sige to lokomotiver sammen. Det er det i historiske opdelingen her i eftermiddag med turen til Nyborg. Altså to kormaskiner sammen, som de er rigtig, rigtig, rigtig gamle her Lamperne, det er ikke for, at lokomotivføreren kan se, det er for, at lokomotivet kan ses, fordi at det er faktisk et signal. Ligesom vi har signaler, når vi kører ud på vejene med rød, grøn og bu. Der er så mange, der ikke ved, hvad det betyder, men altså rød, grøn og bu. Og det samme har man på lokomotiverne. Men her betyder det, her kommer jeg. Jeg er for eksempel et plantog. Jeg er et ganske almindeligt tog, som I kan læse om i køreplanen. Eller jeg er et særtog. Eller jeg er et arbejdstog. Og alt det der, det var for alle de hundrede af mennesker, der arbejdede på stationer, i blokposter, på sporene osv. For at de kunne se, hvad det var for en tog, der kom. Og det gjorde man så med forskellige farver, man kunne sætte. Nu er det således, at i, eller rettere sig i gamle dage, så havde man ikke lys på. Hvis man var en plantog om natten, så havde man et enkelt lys på. Og var man en særtog, så havde man to lys på. Så vi kan altså køre særtog. Det betyder fremad. Jeg kører fremad. To betyder, jeg bakker. Jo, øh, prøv lige at lægge mærke til op på domen, altså den der store forhøjning midt på kæden. Der er et hvidt skilt, og det hvide skilt indikerer, at lokomotivet på et eller andet tidspunkt har været tjenestegørende på Sjælland. Hvorfor så skiltet? Jo, fordi i 1935 fik man jo s -tog. Og for at advare lokomotivpersonalet mod s når de var inde i det store københavnske område, blev der sat disse skilte op. De betyder, at der er værd med at tage på ledningen op eller hælde vand på. Det kan være helt farligt. Så kan I se to lokomotiver længere nede. Der står der en S-maskine, og de er sådan set tilsvarende. Det er altså en svensk udgave af S-maskinen. Grunden til, at, 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 at man havde lokomotiver så set i Sverige var, at det er jo ikke alle stambanerne, der blev elektrificeret. Og derfor havde det faktisk brug for damplokomotiver i langt, langt, langt større grad, end vi egentlig tænker herhjemme. Her tænker vi mere på damplokomotiv, eller svære elektriske lokomotiver. Men det er altså en sandhed med modifikationer. Det blev bygget i 1917 under 2. verdenskrig, 
og der var Atlover under Første Verdenskrig. Og svenskerne var jo så heldige, at de havde det helt selv. De havde mad, og de havde alle de ting, der skulle bruges til at, at kunne bygge lokomotiver, og var altså således ikke afhængige som resten af Europa af for eksempel den tyske industri, som havde travlt med alt muligt andet. Lokomotivet har en længde på ca. 14 meter, og det er faktisk ret stort af et enkelt lokomotiv at have. Og derfor er det også nødvendigt, at den har disse bogier foran og bag. Ellers kunne I tænke jer, hvis det igennem en kurve, at det så ville sidde fast, hvis ikke det kunne bevæge sig foran og bagved. Så derfor har den disse bogier, som styrer, så det er faktisk kun de tre midterste hjul, hvor der er en lille sideforskydelighed, der gør, at det kan gå gennem kurve, ellers ville det være øh, for stift. Ligesom på kurvmaskinen, så har lokomotivet her et vandforråd på 10 kubikmeter vand, men det har jo ikke nogen kulvogn eller tænder. Derfor, hvis I kigger på lokomotivet foran førerhuset, så kan I se, at der er ligesom en kasse, og kigger I bag førerhuset, så er der også en kasse der. Og det vil altså sige, at der blev fødevandet, altså alt i alt 10 tons, blev medført på selve lokomotivet. Og det er jo med til at give yderligere 10 tons vægt på lokomotivets driverkroppe. Og så har det så endelig den forhøjede koldkasse, hvor den kunne have øh, 3,56 tons øh, kul. Der er ingen tvivl, her kommer frøjserne. Ja, skal vi ikke give dem en hånd? Jeg skal, lige, jeg skal lige bede jer lægge mærke til den der fantastisk flotte uniformering, personalet har på på lokomotivet. Det er en del af klubbens image, at man vil være så korrekt som muligt. Så det I ser, at de har på der, det er altså en uniform ala omkring 1930'erne. Det ene skal passe til det andet. Altså jo mere kraft bliver overført ned til skinnerne. Det her lokomotiv er bygget i Schweiz i vinterturen. Det her er et fantastisk eksempel på, hvad vedholdenhed betyder. Lokomotivet var et vrag, da det blev overtaget af klubben. Det har taget 30 år. 30 år at restaurere det tilbage til den standard, det har nu. Det er lang tid, men man må jo også så indrømme, at resultatet er der efter. Det er flot gjort af alle de frivillige. Men sådan er det at arbejde med frivillige og fornyet, eller ikke fornyet, men manglende økonomi.
Jeg siger tak. Vi prøver at hive lidt i fløjten, så vi kan høre den. Pas dig lige på ørerne. Tak. Og vi siger tak til TKMJ for deres flotte maskine, som I kan køre med på havnebanen om lidt. Nej, skal de ikke også have en hånd, hva? Jo. Selvom de kommer fra TKMJ. med bedre ydelser. Lokomotivet står jo flot her, som det er. Og I skal lægge mærke til, at det har røde stafferinger. Og det var noget, man begyndte med allerede i de første lokomotiver, at sætte stafferinger på. Og så endte man med i DSB-tiden, at det skulle være røde stafferinger, ca. 9 mm øh, brede. Det er gamle danske og tyske, øh, engelske mål, der er lavet op, så det passer til det. Og I kan også se, at der er stafferinger langs hovedpladen eller barrierepladen, altså den vandrette plade, der går langs kæden. Og hvis I kigger op på selve kæden, så kan I se kædebåndene. Kædebåndene det er den, der går rundt de tynde, hvor der også er stafferinger i. Nu kan det være lidt svært at se her, men farven på DSB's lokomotiver på kæderne var mat, fordi man kunne lige så godt lade være med at lave blanke. Det kunne ikke lade sig gøre, eller det kunne godt, men det, det blev ødelagt af strålevarme, og derfor fik de ikke engang mat kvalig, som der står i hvad hedder det, beskriftningerne, at man så senere er gået over til at bruge, hvad det vil sige, og shine det op ved hjælp af petroleum og smørolie, så de bliver blanke. Men de var altså matte kedler i forvejen. Efter præsentationen af de fire opfyrede damplokomotiver, er der nu mulighed for at tage en tur på havnebanen, hvor hvert lokomotiv skiftes til at køre en tur. I mellemtiden kan man opleve en masse rangering på området og nyde synet af røg og damp fra flere damplokomotiver på samme tid.
Der var godt gang i aktiviteterne på museet. Masser af arrangering og damp i alle hjørner. Der var også nogle damplokomotiver, som var trukket helt fra museets magasin i Randers til at blive vist frem. Så nu vil Steffen Dressler fortælle lidt om de kolde lokomotiver. Og derfor bestilte man hos Borsig i Berlin et godstogslokomotiv, og det er det vi ser her. Der blev lavet to prøveeksemplarer nede hos Borsig, nummer 799 og nummer 800, og det er nummer 800, vi ser her. Grunden til, at vi kan se, at det er et godstogslokomotiv, det er, at det har lidt for hjul i forhold til alt det andet, vi har set. Hvis I lægger mærke til det, lidt for hjul og fire stykker, det betyder, at den kan arbejde mere, og den har mere adhesion, det vil sige, mere vægt kan overføres på en større afstand til skinnerne, og man kan trække mere. Og det vil jeg sige, at lokomotivet var faktisk i stand til at trække i krog, og det er den krog, der stod med os på tænderne, op til 1000 tons. Det er da Og den udviklede omkring 1000 hestekræfter. Men det er jo anderledes hestekræfter end dem, som vi kender på en almindelig motor. Men det var altså tusind hestekræfter, der ville nå ud. På baggrund af dette lokomotiv, så blev der så bygget et antal andre hos Frix, men efter tegningerne hos, øh, hvad hedder det, øh, fra, fra, fra Svarenskov. Så vi er oppe omkring 67 eller sådan noget. Lokomotivet, som vi har foran her, er historisk på mange måder. Øh, nok den mest berømte, hvis man skal sige det sådan, det er, at lokomotivet, I har foran jer her, er det første lokomotiv, som blev saboteret under 2. verdenskrig. S736 har jo været igennem en større historie. Meget mere om det, kan du se og høre i mine to film om S736. Links til de to film ligger i beskrivelsen, og ellers kan du også klikke på i'et øverst til højre. Så det er altså en fantastisk maskine. Senere i sin karriere blev den også brugt som godstogslokomotiv og ofte i forspænd. Kørt altid på Sjælland. Aldrig på Jylland, men havde nogle idéer om, eller i Jylland, men havde nogle idéer om, at man ville køre op omkring Randers, Aarhus i nogle løb deroppe, men det blev ikke til noget. Det der skete med lokomotivet her, det er, at det er utæt. Alle de steder, hvor et lokomotiv kan være utæt i byrkassen, er det utæt. Da vi kom ned til Roskilde, kigger jeg, og man kigger ind i fyret, så skulle det jo helst være rødglødende af det, der lå derinde. Men det bagerste røgplade, 
Det var helt blankt af vand, der løb ned, trods af, at der var flere hundrede grader varmt inde på selve byen. Så meget øh, vand kom der altså ud, så den, er, den var færdig. Nye rør, nye røgplader ud her. Og så ved I fra i formiddag, I kan jo alle sammen se, det er en maskine. Hvorfor? Jamen, det er jo korrekt. Den har de hvide markeringer siddet op på tænderne og på dommeren, der siger, hold jer væk fra s 2 Jeg Det var bare det, jeg hørte efter. Sengaskinerne kørte op til faktisk ret lang tid, fordi at de blev brugt til hjælpetog til at være reserver, faste reserver, og de passede egentlig godt i størrelsen. Så vi har sengaskiner, der kører så sent som i midten af 60'erne øh, ved nedbruget, og som hjælpemaskiner, hvis der skete et eller andet. For eksempel var der sket en ulykke, så var det fast en sengaskine, der kørte afsted med hjælpevogne og eventuelt kratvogne. Så nogle af dem de havde så øh, dampudtag, så de kunne bruges til dampudtag til skuling af andre ting, der skulle skules. De kunne bruges til dampudtag, når man skulle ramme, hvad hedder det, køreledninger ned til S-banen på de nye stationer, så kunne man ramme ned ved hjælp af dampen på, hvor dampen blev leveret der. Efter præsentationen af H, S og C-maskinerne, så blev det rangeret mere rundt. Og tolleren kunne hente de sidste damplokomotiver, som også skulle præsenteres på drejeskiven. Den næste maskine, som blev præsenteret på drejeskiven, var E-991. Et lokomotiv, som museet har planer om at gøre køreklar, hvis det kan lade sig gøre. Men den står jo som sagt stadigvæk kold og ikke køreklar foran jer. Så hvorfor går vi ikke bare i gang, mens vi lige skriver det sidste færdigt? Og det er der flere grunde til. En af dem er, at vi selvfølgelig er frivillige. Det er en hobby for os. 
Vi har fuldtidsjob, hus, have, kone, børn. Jeg vil faktisk gerne have en hund på et tidspunkt. Øhm, og et almindeligt liv ved siden af. Og øh, vi kan ikke være her hver dag, vi kan ikke være her hver weekend, og nogle gange så rammer livet således, at man ikke engang kan være her en, en gang om måneden. Øhm, et realistisk bud på en tidshorisont, øh, hvis museet stoppet alt øh, andet øh, aktivitet og alt arbejde på andet materiel, og vi kun kørt på 991, det vil være 25 år før at øh, vi havde et køreklart ammunitiv, der levet op til, til kravene. Øhm, det er ikke et scenarie, som hverken også frivillige eller museet ønsker. Øhm, det er alt, alt, alt for langt en, en, en tidshorisont. Så derfor er planen også, at 91 primært øh, skal laves eksternt, øh, men i et samarbejde med, med os frivillige, så vi kan bidrage til projektet, dog uden at, at vi kommer ud i den her 25-årige øh, tidsramme. Helst et, et par år. Hvornår ser vi så øh, E-91 under damp igen? Det er et godt spørgsmål. Vi ved det ikke, men vi arbejder hårdt på det. Indtil til da, så nyd øh, de damme motiver, øh, der er her. Både øh, museets egne, men også i, i klubberne. Øh, fordi de bliver ældre og ældre, og kravene bliver højere og højere. Og det er ikke ligefrem, fordi det vælter ind med nye kræfter til at, at hjælpe med at vedligeholde dem. Det, jeg skal lægge mærke til, det er, at den har nogle store drivhjul. De er dog ikke så store som E-maskinerne, og det gør, at de faktisk også på en måde er egnet til at køre godstog. Ikke de store godstog, men det kan også køre godstog. Så vi har en universal maskine, som vi kan se. Selve lokomotivet har en følge, hvis vi starter helt forrest på lokomotivet op til skorstenen. Der har vi en boggy hvor der er to hjul på. Bokken, som jeg har sagt tidligere, bruges til at optage vægten og fordele vægten på lokomotivet på alle skinnerne, så, de, så det hele ikke ligger på drivhjulene, fordi så havde den ikke kunnet køre, øh, eller nok ikke kunne køre på, på de danske skinner overhovedet, fordi akseltrykket var for højt. Og samtidig så styrer bokken lokomotivet ind i kurver og ud i kurver. Så har vi de tre drivkoppelhjul. Nu er den afkoblet. Hvis I kan huske i formiddags, der kunne man se alle de der drivstænger og så videre, så videre. De er taget af her nu, fordi at maskinerne er døde, var jeg lige sige. Og årsagen til, at de er taget af, det er, at hvis ikke de er taget af, så vil stemplerne yde så stor modstand, at det vil være næsten umuligt at køre med dem frem og tilbage. Så derfor tager man dem af. Men så har vi altså drivhjulene, og så har vi en stor, ny tænder, en øh, øh, fireaksnede tænder, som er faktisk fuldt ombyggelige med P-maskinerne, hvor de blev øh, opfundet til i 1907 og 9. Og så har vi til R1-maskinerne fra 1913-14 og op til 17, og så endelig øh, R2-maskinerne, altså de træsylinerne, som vi har her. De er fuldt ud og byggelige, og vi kan også se, at den her tænder, hvis man kigger på den side, som nu bliver kønner om, kan ses over øh, fra modsatte side af, hvor jeg står. Der skal I lægge mærke til, at der er en lille plade under tænderne, det er også her, som I kan se, hvor der står forsigt på. Og vi ved jo, at det er en fringsmaskine, så den tænder er bygget oprindeligt til en af de første ærmaskiner, der kom. Ja. Vi siger tak til ærmaskinen, Monsieur Philippe Silvoblad.
Efter arrangementet på museet, kunne man få en tur med to damplokomotiver i forspand. Begge K-maskiner samt vogne fra museet og Vestjyllands veterantog kørte om eftermiddagen en tur til Nyborg og Retur. Og dette er virkelig et særsyn. Og sådan noget ser vi yderst sjældent. Arrangementet her har været noget helt særligt, og noget som sjældent sker. Derfor er mit håb, at vi igen i fremtiden også kan se et damptræf. Og gerne med kørsel på de lange skinner. Måske allerede til næste år, hvor jernbanen i Danmark kan fejre 175 års jubilæum. Så det ser jeg frem til, at veterantogsklubber i hele landet vil fejre, men forhåbentlig også de danske statsbaner DSB vil fejre så stort. Så jeg vil sige tak, fordi I så med, og husk nu at støtte veteranklubberne ved noget så simpelt at deltage i deres arrangementer. Thank <laughs> you.